。袁绍为什么敢拔剑面对董卓？火箭也未尝不利。面对董卓要废掉皇帝、恐吓群臣时，袁绍说出了这样的话。有人说了，这是演绎虚构的，非也。《后汉书》记载，董卓要废掉皇帝，袁绍反对。董卓说：“庶子敢然，天下之事岂不在我？我欲为之，谁敢不从？”袁绍说：“天下见者，岂为董公？你以为天下强悍的人只有你董卓吗？看见没有？你以为袁绍玩世不恭，有事他真上呀？”这位说了：“袁绍不就是个纨绔子弟吗？这事不像是他能干出来的呀！这个人真有两面性啊！前期是富二代，中期对抗董卓，这个差异很大呀！”非也说：“袁绍是纨绔子弟，那是因为你不了解袁绍。”这位说了：“你的意思是他不是纨绔子弟？他少年时跟着曹操一起瞎胡闹？”劫掠人家新娘子，这都有记载的呀。确实，在明面上他是个纨绔子弟，但暗地里他做了什么，你知道吗？此次三国杀 OL 与闪闪杰上剑的武将谋袁绍，从四世三公出发，一改往日形象，还原了伏金风流的袁大嘴。3月2日活动开启当天，袁绍帐下谋士郭图也同步上线。此外，衣折借简雍。活跃送史诗级皮肤等超多福利等着大家。回到历史，历史上的袁绍早期创建了一个秘密组织，叫奔走之友。看史书《英雄记》记载，袁绍又好游侠，与张孟卓、何求伯、伍子清、徐子远等皆为奔走之友。《后汉书》记载，有个名士叫何勇，袁绍慕之，私语往来，皆为奔走之友。那奔走之友干了些啥事儿呢？《后汉书》记载。事实，党事起，天下多离其难，其穷困避恶者，为求救援，以济其患。有被严捕者，则广设权计，使得逃隐；悬免者慎重。在党锢之祸中，陷入困境的士大夫袁绍带人救济；被抓捕的士大夫袁绍带人用计，帮助他们逃跑。被袁绍救了的人非常多。这位说了，太颠覆了。袁绍这个花花公子，私下里还能做出这事呢？其实袁绍这么做不是偶然。袁绍的爷爷有四个儿子，其中二儿子也就是袁绍的二伯，活着的时候是跟着外戚大将军梁冀混的。袁绍二伯混得贼好，大将军府上上下下所有人都跟他交情好。你在京城如果遇到事情搞不定，你就找袁绍的二伯。他二伯字文开，史料记载：京城有谚语，事不协问文开。所以你看。袁绍的发展模式是不是跟他二伯相似？之前是在京城有事搞不定，找袁绍二伯；现在是士大夫在京城受困，被宦官抓捕迫害，找袁绍。之前是袁绍二伯在梁冀的大将军府内，上上下下关系都好；现在是袁绍在河津的大将军府内，上上下下关系都好，几乎是大将军府的二把手呀。你觉得这是巧合吗？当然不是，这是袁家的布局。袁绍爷爷四个儿子。二儿子走外戚路线，走地下路线；三儿子、四儿子当三公，走朝堂路线。到了下一代，三儿子有三个著名的儿子：嫡长子袁基、庶子袁绍、嫡次子袁术。袁基作为嫡长子，继承了父亲的朝堂路线，他做到了九卿，下一步就是三公了。袁术作为庶子，过继到了二伯家，成为了二伯家的嫡长子，继承了二伯的外戚路线、地下路线。所以他跟二伯一样混大将军府，京城有事搞不定找袁绍。也就是因为袁绍救了大量的士大夫，所以后来能成为反董联盟的门主。注意，我们并不能认为袁绍混大将军府、营救了士大夫是袁绍的个人力量，这只是袁家整体布局的一部分而已。袁家好比一个公司，袁绍是去执行了这一业务板块的总监，布局不是他布局的，业务顺利也是依靠总公司的力量。但是，即便如此，我们也要肯定袁绍的个人能力和个人谋略。